，在最初的最初，只有一颗巨大的星星，它就是我们。那个时候的我们，处在完美的合一状态之中。我们在广袤的天堂之中，散发着光芒。我们的每一道光芒，每一束星光。都是我们合一整体的完美显化。那个时候的我们，可以看作是一个包含万有的合一存有。然后，这颗合一的星星发生了坍塌，随后又发生了大爆炸。星星的碎片散落到了宇宙的各个角落，散落到无穷尽的宇宙之中。遍布了整个宇宙，像瀑布一样的碎片，随着天堂的涌流，喷涌而出。星光碎片变得越来越分散，也越来越小，越来越小，越来越小，散布到了整个空中，越来越小，越来越小。然后，越来越分散。我们尽量维持着我们曾经是合一的那种状态，那是我们的本质所在。然后，我们继续变得越来越小，越来越分散。最终，星光以曼陀罗的形态排列着，照亮了整个天空。在那璀璨的一瞬间，灵魂家族诞生了。我们又进一步的分散、分离，最终我们变成了独立的、有意识的个体。天使也由此诞生。我们就是这样，从神圣本源，也就是较高的维度。经过层层的沉降，来到了较低的维度，成为了有意识的独立个体。在那个时候，我们跟宇宙万物也是浑然一体的。在这里，没有时间，也没有形体，有的只是纯粹而且合一的意识。或许现在，你开始回想起来了，自己曾经自由自在的在宇宙当中翱翔。虽然我们是个体，但是我们仍然记得我们的灵魂起源，我们是合一的巨大存有。那种无限的爱，流淌于我们的身体之中，我们与我们的天使兄弟姐妹们。一起起舞，跳跃，我们都是那颗合一星星的碎片。我们也折射出我们曾经是合一的影子。我们中的每一个个体，就像是同一块闪闪发光水晶的晶面，又像是一颗闪闪发光的星星所散发出来的光芒。那个时候的我们，跟我们的神圣精华，完美的融合在一起。我们一起愉快的舞蹈，尽情的歌唱，在熠熠闪光的永恒的天堂之中，留下了我们的身影。当我们把彼此的神圣精华，互相融合在一起的时候，我们的爱。激荡出一层又一层的涟漪，新的星系也由此诞生，在天空的海洋之中，螺旋的拓展着。我们的光体也点缀着彩虹的星光，布满着宇宙星辰的光芒。那时的我们，也记得，我们都来自那颗合一的巨大星星。我们的天使翅膀，在天空当中自由自在的翱翔。我们可以在无尽的黑夜之中，留下最美丽的身姿
，那些过去的日子，充满了荣耀、自由，还有无尽的喜悦。或许现在我们明白了，自己当时选择了一条什么样的道路。那些失去的记忆，开始在眼前回放。你还记得那个召唤吗？地球发出了紧急呼请。是的，那个时候，我们做出了回应，选择沉降到了地球。我们刚开始来到地球的时候，就像是孩子之间的玩耍。那个时候，天使还可以自由自在地在地球上进行创造。诞生了一个又一个的天堂。不过很快，地球又发出了第二次召唤。这个时候，是时间做出最后的决定了。很多天使迅速的离开了地球，回到他们的天使领域当中。我们再次听到了地球的呼唤。选择留在这里，为地球效忠。任务要求看起来简单：转化物质，融合天堂，还有地球；转化二元，回归合一。很自然的，我们以为这是一项简单的任务，可以快速。而且轻松地完成。不过，这些仅仅是在我们体验到二元幻象、时间还有分离之前所拥有的简单想法吧